ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு சிம்பிளான எக் கிரேவி எப்படி செய்யலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது கூட ஒன்று ரெண்டு வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெங்காயம் வசங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாட்டம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த எண்ணெயில் நம்ம இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வசக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வசங்கினதுக்கப்புறம் இது கூட நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூடு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் போட்டு நல்லா வசிக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூடோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வசக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூடோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் இதில் நான் ஒரு ரெண்டு தக்காளி நல்லா பழுத்த தக்காளி ஆட்டு மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி எடுத்துருந்தேன் அதை நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதையும் இதில் நல்லா போட்டு வசிக்கிக்கோங்க இப்போ இந்த தக்காளியில் உள்ள பச்சை வாசனையெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணியெலாம் நல்லா வத்துனதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலாவெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வசங்கிட்டுது இப்போ நம்ம மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர் அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் வந்து பெப்பர் பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து ஜீரகத்தூள் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லையாத்தையும் இந்த எண்ணெயிலே போட்டு நம்ம நல்லா வசிக்கலாம் இப்போ இது கூட நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் அப்போ தான் இந்த மசாலாவில் உள்ள பச்சை வாசனையெல்லாம் நல்லா போகும் இப்போ இதுக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது நல்லா கொதித்து தண்ணிலாம் கொஞ்சம் வத்தட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஓரளவுக்கு நல்லா வத்திட்டுது இப்போ இது கூட கொஞ்சமாட்டு நான் மல்லியெல்லாம் ஆட் பண்ணுறேன் இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம முட்டையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து முட்டையை இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஹாஃபாக கூட கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இதை நம்ம எடுத்துகிட்டு அந்த முட்டையை லைட்டாகிட்டு நம்ம ஃப்ளிப் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்போ தான் மசாலா நல்லா பிடிச்சிருக்கும் இப்போ இதை நான் லைட்டாட்டு கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்க வேண்டியதான் இப்போ நம்மளுக்கு சூப்பர் ஆட்டு சிம்பிளான எக் கிரேவி ரெடி ஆகிட்டுது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இதே உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்